ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഹോംലി ഷെഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സദ്യ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകറി എങ്ങനെ താറക്കുന്നു എന്നുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ താറക്കുന്ന നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം കൂട്ടുകറി താറക്കുന്നതിന് ആദ്യം അരക്കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പരിപ്പ് വേകാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിലും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായി കടലപ്പരിപ്പ് വെന്ത് കിട്ടും പരിപ്പ് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചേന ഒന്നര കപ്പ് ഏത്തയ്ക്ക ഒരു കപ്പ് കുമ്പളങ്ങ ഒരു കപ്പ് വഴുതനങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചേനയും ഏത്തയ്ക്കയാണ് നമ്മൾ ഉരുളിയിലോട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഉരുളി എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചേനയും ഏത്തയ്ക്കയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മുറിച്ച് വെച്ച് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതോട് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്കിനി ഈ പച്ചക്കറി വെന്ത് വരാനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിതാ ഉരുളി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായി തിളച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്നവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച കുമ്പളങ്ങയും വഴുതനങ്ങയും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വെന്ത് വരുന്ന സമയമുണ്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകമാണ് പെരുഞ്ചീരകം അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെന്തോ നോക്കാം പച്ചക്കറിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടലപ്പരിപ്പ് അരക്കപ്പെടുത്ത കടലപ്പരിപ്പാണ് വെന്ത് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നല്ലോണം കുത്തി ഇളക്കി കഷ്ണങ്ങൾ ഉടഞ്ഞു പോകരുത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്നവർ നന്നായി തിളയ്ക്കേണ്ട ലൈറ്റായി തിളച്ച് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ തിള വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈം ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി താളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചീനച്ചട്ടി സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു നാല് ചുവന്നുള്ളി ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില നാല് വറ്റൽമുളക് ഇതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ചുവന്നുള്ളിയുടെ കളർ മാറി വരുന്നവരെ നന്നായി ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കൂട്ടുകറിയിലോട്ട് താളിച്ചൊഴിക്കാം
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് സെർവിങ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക